فجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إحصائيات القناة تقول إن واحد بالمئة فقط من المتابعين مشتركين بالقناة وهذا أمر محبط للغاية أعزائنا المتابعين الاشتراك بالقناة لن يستغرق سوى ثانية واحدة لكن سيدعمنا كثيرا لذا من فضلكم برجاء الاشتراك الآن في القناة لتشجيعنا شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الطالبات الصف الأول الثانوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر طال بنا من قناة إيز إنجليزي النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع أوليفر تويست شابتر 1 ولكن النهاردة إن شاء الله إحنا في بارت 3 وده الجزء الخاص بالأسئلة اللي بتيجي في القصة نبدأ مع بعض إن شاء الله مع الدعاء زي ما إحنا متعودين اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وأن تجعل ألسنتنا عاملة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل ونقول بسم الله نبدأ مع بعض مع أول نوع من أنواع الأسئلة اللي بتواجهنا اللي هي طبعا هناخدها إحنا هنا with answers أو with model answers questions with model answers اللي هي WH questions أو حتى لو ممكن تكون أحيانا yes no questions السؤال هنا هنشوفه بإجابته كاملة إحنا مغطيين تقريبا الفصل الأول كله بأسئلة السؤال والإجابة اللي هي أجب عن الأسئلة التالية اللي هي answer the following questions فهتلاقي الموضوع سهل جدا ان شاء الله وملخصين الشابتر كامل بالاسلوب ده تعال كده نشوف question number one why did most English towns need people during the industrial revolution لماذا معظم المدن الانجليزية تحتاج لناس اثناء الثورة الصناعية ليه الطبيعي طبعا انك اكيد خمنت الاجابة محتاجين الناس دي تشتغل في المصانع مظبوط جدا to work in the factories لكي يعملوا في المصانع that were beginning to open اللي بدأت تفتح all over the country في كل أنحاء البلد وتبقى أجابتي صحيحة وأخذ عليها الدرجة كاملة 100% نشوف question number two why did the people who came to work have to go to the workhouse لماذا الناس التي أتت للعمل في المدن طبعا دي كان لزاما عليها أو كانت مضطرة أنها تروح للورك هاوسز الإصلاحيات طبعا أكيد عشان يناموا يلاقوا مكان يناموا وطبعا some sort of food زي ما احنا بنقول يعني مصدر حتى ولو قليل من الطعام لأن هم فقراء جدا طب كان نشوف they were often so poor هم غالبا بيكونوا فقراء جدا they went there ذهبوا إلى هناك to find a bed لكي يجدوا سرير عشان يناموا عليه طبعا and some sort of food وبعض من مصادر الطعام ايا كان لانه فقير وهياكل اي حاجة نشوف question number three why did the doctor and the old nurse not know if the, if the newly born baby would live لماذا الطبيب وطبعا الممرضة الكبيرة في السن مش عارفين لو الولد اللي مولود جديد او وليد العهد الجديد ده هيعيش ولا لا ليه هم مش عارفين طيب فكر كده تمام because the baby found it difficult to breathe مظبوط جدا لان الولد او البيبي الطفل الرضيع ده وجد صعوبة كبيرة جدا في انه يقدر يتنفس او انه يتنفس جميل Number four, how was Oliver's mother when she arrived at the workhouse? كيف كانت أو كيف كان حال والدة Oliver عندما وصلت للإصلاحية؟ الإجابة she was ill كانت مريضة and weak وضعيفة when she arrived عندما وصلت للإصلاحية. جميل. نشوف مع بعض question five. What did the weak and ill mother do just before she died ماذا فعلت الام الضعيفه المريضه مباشره قبل ان تموت عملت ايه يا جماعه نفتكر مع بعض كده طبعا يعني الـ 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 الحلقه بالشكل ده انت بتراجع معايا القصه وبتشوف كمان الاسئله بطريقه سهله جدا انت مش محتاج تفتح كتاب بقى فالموضوع بيسهل عليك جدا يعني انت جاست ليسن بس اسمع كده وافتكر الاحداث هتلاقي نفسك ذاكرت فانت بتذاكر معايا الفصل الاول وبتراجعه بطريقه سهله وبسيطه جدا. 
فانت مش محتاج تكلف نفسك نفسك يعني تفتح كتاب وتراجع و و الموضوع سهل اهو قدامك وانت قاعد سوري يعني مستريح طيب ها ماذا فعلت الام الضعيفه المريضه مباشره قبل الموت قبل ان تموت مظبوط شي كيز ذا بيبي باست الولد جنتلي برفق اون ذا تشيك على خده اند سمايلد وابتسم دي كانت اخر حاجه مامت اوليفر تعملها كويستشن نمبر 6 Why was Oliver Twist sent to an old house immediately after he was born? لماذا أرسل Oliver Twist مباشرة بعد ولادته إلى بيت قديم يعمل إيه؟ ليه؟ ليه أرسل إلى بيت القديم ده؟ طيب Because he was an orphan لأنه كان orphan وقلنا orphan يعني يتيم He was sent to live with other orphans there أرسل ليعيش مع باقي اليتامى هناك هو مكان لليتامى دار يتامى ولكن هو طبعا old house نشوف مع بعض question 7 who was Mrs. Man من كانت السيدة Man what kind of woman was she ويعني زي ما نقول كده كان ماذا كانت نوعيتها يعني كامرأة كانت ايه يعني كانت طيبة كانت شريرة كانت عطوفة واخد بالك محتاج اعرف ايه what kind of woman ما, ما نوع هذه السيدة يعني اوكي طيب الإجابة سهلة She was the woman who looked after the orphans هي كانت السيدة التي تعتني ب اليتامى in the old house in the old house في المنزل القديم She was not a kind woman وما كانتش امرأة عطوفة هنا خلي بالك kind معناها نوع وهنا kind not kind يعني not a kind woman ما كانتش امرأة عطوفة لأن هنا kind بمعنى عطوف أو طيب القلب Question number eight: Why did the orphans in the old house never have very much to eat? لماذا اليتامى في المنزل القديم لم يتناولوا أبدا القدر الكافي من الطعام زي ما بنقول يعني. طيب لي إحنا عارفين طبعا إن Mrs. Man كانت بتأخذ الفلوس مزبوط هي دي الإجابة because Mrs. Man was given a little money to look after them لأنها كانت بتعطى كانوا بيدولها مال قليل جدا لتعتني بيهم وكمان ما كانتش بتسكت على كده لا she took some of this money اخذت بعض من هذه الاموال for herself لنفسها يعني مش بس المصدر المال كافي لا ده المصدر المال القليل وهي كمان بتاخد منه question number nine what was Oliver's life like on his ninth birthday كيف كانت حياة أوليفر في عيد ميلاده التاسع عندما تم التاسعة جميل He was a small, weak child. كان ولد صغير في الحجم وضعيف. He had spent all his life. قضى كل حياته in the old building, in the old building في المبنى القديم with Mrs. Man مع السيدة Man who was not kind. اللي ما كانتش عطوفة ما كانتش طيبة. He didn't go to school. ما راحش المدرسة. And he didn't know the world outside. وما عرفش حاجة عن العالم الخارجي. تمام جدا طبعا انا ممكن اكتب يعني جملتين من الثلاثه دول هيكون الاجابه كافيه يعني انا ممكن اقول مثلا الجمله الاولى دي والجمله الثانيه لغايه هنا كويس جدا او ما وممكن اقول يعني الجمله الثانيه لغايه هنا انا اسف لان دي النقطه بتاعه مسز مان فانا ممكن اقف هنا واسيب الجمله الثالثه او اقول الثلاث جمل وطبعا هتكون افضل ان انا قلت كل حاجه تخص اوليفر في الجزئيه دي نشوف مع بعض question number 10 Who was Mr. Bumble? من كان السيد Bumble? Why did he visit Mrs. Man? ولماذا زار السيدة Man? تمام نفتكر مع بعض كده Mr. Bumble أيوة مظبوط Mr. Bumble was an official كان شخص زي ما نقول مدير رسمي على المكان from the workhouse تمام يبقى هو كان شخص مسؤول في الإصلاحية He visited Mrs. Man to take Oliver وزار السيدة Man عشان ياخد Oliver to work in the workhouse لكي يعمل في الإصلاحية خلاص بقى هو صرفوا عليه كتير أو بيقول لها مش لازم تصرفي عليه أكتر من كده هو دلوقتي يقدر زي ما نقول يجيب فلوس أو يقدر يا يعني يشتغل وياكل يعني أو يشتغل بلقمته زي ما بنقول مش لازم نصرف عليه خلاص هو وصل لمرحلة أنه يقدر يشتغل ويصرف على نفسه تمام تعالوا نشوف question number 11 Was Oliver sad to leave Mrs. Man why or why not هل أوليفر كان حزين إنه يترك السيدة مان لماذا ولماذا لا؟ لو أنت قلت نعم يبقى تقول لي لماذا 
ولو قلت لا يبقى تقول لي ليه لا زي ما احنا بنقول بالعاميه كده جميل طبعا هو ما كانش حزين انه يترك ميسز مان لان طبعا هي ما كانتش عطوفه معاه اهو اوليفر واز نوت ساد تو ليف ميسز مان بيكوز شي واز نوت كايند تو هيم لانها ما كانتش عطوفه تجاهه ما كانتش طيبه معاه وتبقى اجابتي صحيحه 100% Question number 12 Why was Oliver sad when he left the old building when he left the old building on his ninth birthday لماذا كان اوليفر حزين عندما ترك المبنى القديم او المنزل القديم او البيت القديم عندما يعني وصل للتاسعه وممكن السؤال يتقال بشكل تاني or why did oliver feel wretched when he when the door to the old house closed behind him ليه كان برضه يشعر بالاسى والحزن عندما اغلق الباب خلفه الباب طبعا بنقول الباب القديم للمبنى القديم اغلق خلفه يبقى انا ممكن السؤال يتسال لي بالاسلوب ده او يتسال لي بالاسلوب ده فاحنا طبعا بننبه عن الموضوع ده عشان حضرتك تبقى عارف ان ممكن تتسال بالطريقتين دول فما يحصلش مشكله وطبعا الاجابه بتكون واحده نفس الاجابه بالظبط بتكون للسؤالين طيب تعالوا كده نشوف الاجابه هي واز ساد تو ليف هيز فريندز هو ما كانش طبعا قلنا حزين في السؤال اللي فات قلنا ان هو مش حزين عشان ميسز مان ولا حاجه لا هي واز ساد تو ليف هيز فريندز هو كان حزين انه يترك اصدقائه اند ذا اونلي هوم والمأوى الوحيد هي هاد ايفر نون اللي عرفه طول حياته طول التسع سنين اللي فاتوا هو ما يعرفش غير المكان ده فده اللي كان يعني مخليه يشعر بالحزن شويه انه هيسيب اصدقائه اللي عرفهم والمكان الوحيد اللي كان بيأويه طول السبع التسع سنين اللي فاتوا تعال نشوف question number 13 why did the managers ليه المديرين of the workhouse tell Oliver he was very lucky لماذا مديرين الاصلاحيه قالوا لأوليفر ان انت شخص محظوظ طبعا عشان هيلاقي سرير وياكل هياكلوه زي ما هم معتقدين يعني because they would give him food لان ربما يعطوه طعام او ان هم هيعطوه طعام بلاش نقول ربما دي عشان ما فيش كلمه might ولكن يعني هم هيدوه طعام and a bed for nothing وسرير بدون ان يدفع اي شيء زي ما نقول for free يعني for nothing question number 14 why was Oliver's life in the workhouse not easy لماذا كانت حياة أوليفر في الإصلاحية ليست بالحياة السهلة البسيطة تمام طبعا واجه صعوبات he worked hard كان بيشتغل بجدية at the workhouse في الإصلاحية his bed was very uncomfortable سريره ما كانش مريح خالص and the food والطعام was never enough أبدا الطعام ما كانش كافي إنه يشبعه جميل number 15 Why were Oliver and the other boys in the workhouse close to starving? لماذا Oliver والصبي الآخرين كانوا بالقرب من أن يموتوا جوعا؟ طيب ما احنا قلنا الطعام غير كافي. Because the food was never enough. لأن الطعام أبدا ما كانش كافي. All they ate كل اللي أكلوه was a thin soup كانت حساء أو شوربة قلنا خفيفة. ما هياش شوربة يعني دسمة زي ما بنقول. ده هنا معنى كلمة thin. تمام نشوف question number 16 why was the master furious with Oliver at the workhouse لماذا شعر السيد اللي كان طبعا بيغرف لهم الطعام بالغضب الشديد furious غضب شديد من Oliver عند في الـ في الـ في الworkhouse او في الاصلاحية ليه لان طبعا لما نفتكر الاحداث هنفتكر ان Oliver راح يطلب طعام زيادة وده عمره ما حصل قبل كده Because he asked for more food, لأنه طلب طعام زيادة. ممكن أقول because Oliver asked for more food, no one had ever asked for more before. حدش أبدا كان يجرؤ إنه يطلب طعام زيادة من قبل. حدش أبدا قدر يعملها. Question number 17. How was Oliver punished? Punished for asking for more food. كيف عوقب Oliver على طلبوا للطعام الزيادة بتعاقب ازاي؟ بهدل ها He was locked in a cold dark room اتحبس في غرفة باردة مظلمة He was beaten by Mr. Bumble every day وكان بيتضرب بواسطة السيد بامبل كل يوم كان بيوقفوا زي ما احنا فاكرين وهم بياكلوا البقية بياكلوا يوقفوا ويعاقبوا 
وكان بيضربوا كل يوم امامهم عشان يلقنهم درس what did the managers of the workhouse do to get rid of Oliver ماذا فعل مديرين الإصلاحية ليتخلصوا من Oliver get rid of ده اسمه phrasal verb فعل مركب بمعنى يتخلص من get rid of ماذا فعل مديرين الإصلاحية ليتخلصوا من Oliver فاكرين طبعا الورقة اللي كتبوا ان اللي هياخده ويشتغل عنده ياخد عليه 5 جنيه مظبوط نقولها ازاي they put a message on the door of the workhouse حطوا ورقة عليها رسالة على باب الإصلاحية it offered 5 pounds عرضت 5 جنيهات to anyone لأي شخص who could take Oliver away اللي هياخد Oliver للدرجة دي Oliver عايزين يتخلصوا منه Question 19 How was Oliver's life? كيف كانت حياة Oliver when he was locked عندما اتحبس in the cold dark room في الغرفة الباردة المظلمة in the workhouse في الإصلاحية كيف كان حاله طبعا قاعد يبكي ويبكي لغاية ما ينام He had never felt so alone عمره ما حس انه وحيد للدرجة دي قبل كده He cried himself to sleep قاعد يبكي لغاية ما ينام each night كل ليلة Then he woke up each morning كان بيستيقظ كل صباح and began to cry again ويبدأ يبكي مرة أخرى He was taken from the room when it was time to eat كان بيخرج فقط من الأوضة بيتاخد بس من الأوضة لما بيكون موعد الطعام فقط Question number 20 What did Mr. Bumble do to prevent any one of the boys from asking for more food? ماذا فعل Mr. Bumble لكي يمنع أي ولد أو الصبية الآخرين من 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 إنهم يطلبوا طعام زيادة. ممكن يجي السؤال بطريقة تانية or how did Mr. Bumble make an example of Oliver؟ كيف جعل Mr. Bumble مثال أو بنقول عبرة من Oliver to discourage the other لكي يحبط discourage عكس طبعا courage encourage يشجع فدي discourage the other boys. إن هو يخوف أو يحبط من عزيمتهم من عزيمة الصبيان الآخرين زي ما احنا بنقول from asking for more food لكي يعني ما يطلبوش أو من إن هم يطلبوا طعام زيادة إزاي يخليهم ما يطلبوش وإزاي إنه يجعل من أوليفر عبرة ليهم طبعا قلنا كان بيوقفوا ويضربوا إحنا لسه قايلينها من شوية جميل he made Oliver stand in front of them كان يجعل أوليفر يقف أمامهم while they were eating بينما هم بياكلوا Then he beat Oliver. بعدها بيضرب Oliver. علشان يخليه عبرة وما حدش يطلب أكل زيادة. Question number twenty-one. Who was Mr. Sowerberry? من هو السيد Sowerberry? Why did he tell Mr. Bumble that he could take Oliver? ولماذا قال Mr. Bumble قال Mr. Bumble يعني إنه هيقدر يأخذ Oliver. Mr. Sowerberry was a coffin maker. كان صانع للتوابيت. He needed an apprentice. كان محتاج لصبي أو معاون أو مساعد. So he told Mr. Bumble that he could take Oliver. وقال لمستر بامبل إن هو ممكن يأخذ Oliver. Question 22. 22. Why was Oliver crying when he was walking with Mr. Bumble to Mr. Sowerberry's house? لماذا كان يبكي Oliver عندما كان ذاهبا مع مستر بامبل إلى بيت السيد سوربيري كان بيبكي ليه؟ Because he had no friends ما كانش عنده أصدقاء after he had left the workhouse بعد ما ترك الworkhouse لأني طبعا هو مش عارف كمان مصيره رايح على فين وما يعرفش أي حد في المكان اللي هو رايح Question 23 Why was Mr. Sowerberry not very happy? لماذا كان السيد سوربيري غير سعيد؟ Why did he complain? لماذا اشتكى? When he saw Oliver. عندما رأى Oliver. Oh, Oliver نحيف. صغير. هيكلفه فلوس عشان يأكله ويقويه عشان يقدر يساعده. Because Oliver was very small. لأن Oliver كان صغير جدا في الحجم. وعايز شخص قوي. Okay, 24. Why did Mrs. Sowerberry, السيدة بقى, زوجة Mr. Sowerberry, object اعترضت to Oliver's being very small. اعترضت على كون Oliver صغير في الحجم جدا هيكلفها فلوس زي ما قلنا because it would cost money to feed him لانه قد يكلفهم فلوس علشان يطعموه وهم عايزين حد على الجاهز يعني حد ما يكلفهمش ويقدر يشتغل 
Question 25. How did Mrs. Sowerberry treat Oliver? كيف عملت السيدة Sowerberry Oliver? Give an example of this. وعطي مثال على ذلك. خلي بالك يبقى أنت كده محتاج تدي مثال. طبعا عملته بشكل وحش. يعني ما كانتش عطوفة معاه. وندي مثال إنها كانت بتخليه ممكن ينام في ال في المحل او ما كانتش بتدي له طعام كويس كانت بتدي له الطعام المتبقي كل دي امثله صحيحه she treated him unkindly هي اتعاملت معاه بغير عطف she gave him some old food هي اديته طعام قديم that they had not eaten اللي هم ما اكلوهوش اللي متبقي منهم يعني she made him sleep down in the in the shop خليته ينام في المحل ما نمش معاهم فوق question 26 why was it not easy for Oliver to sleep when he went to Mr. Sowerberry's. لماذا كان من غير السهل على Oliver إنه ينام عندما ذهب إلى منزل Sowerberry؟ هاتي تقولي ما فيش منزل ما أنا عندي apostrophe s apostrophe s هنا منزل أو محل السيد Sowerberry مش موجودة بعدها كلمة ولكن المقصود بها كده خلي بالك تمام طيب because he was alone in a strange dark room لأنه كان لوحده في غرفة غريبة في مكان غريب غرفة مظلمة surrounded by unfinished coffins محاط بأكفان أو توابيت غير مكتملة الصنع دي معنى كلمة unfinished number 27 who was Noah Clay Paul من هو نوح Clay Paul زي ما احنا بنقول يعني what did he look like وكيف كان يبدو اوصف لي مظهره he was a boy who helped Mr. Sowerberry can الولد اللي بيساعد مستر سوربيري he was tall كان طويل with a red nose بأنف حمراء وانا كده وصفت وصف صحيح وسليم question 28 what did Noah Claypool do to make sure Oliver knew who the master was ماذا فعل Noah Claypool مع Oliver عشان يتأكد او يأكد على Oliver مين هنا السيد من هنا الأستاذ من هنا اللي أقدم في المكان He gave orders to Oliver أعطى أوامر لأوليفر and gave him a small kick وإداله كده ركلة خفيفة ركل أوليفر عشان يعلمه ويقول له من هنا السيد من هنا القديم Give an example to show that Mr. Sower, Mrs. Sowerberry didn't treat Oliver and Newark equally إدي مثال على ادي مثال يوضح ان السيدة سوربيري لم تعامل اوليفر ونوح بالمساواة ما سوتش ما بينهم في المعاملة she asked Noah to sit by the fire to have some breakfast طلبت من Noah انه يجلس جنب المدفأة ليأكل فطاره but she gave Oliver a little bread لكنها اعطى طعام قليل او خبز قليل لأوليفر and told him to eat it down وطلبت منه انه يأكله تحت في الاسفل في المحل Below, down below where it was freezing cold. حيثما كان الطقس متجمد الجو برد جدا. يبقى هنا كان في عطف على نوا وطبعا زي ما نقول معاملة سيئة لأوليفر. Question number thirty. Why was Noah jealous of Oliver? لي نوا كان غيران من أوليفر. في الفترة دي إحنا تعلمنا. أو في الوقت ده تعلمنا إن ابتدى مستر سوور فيري يميل شوية لأوليفر، ابتدى يفضل شوية أوليفر. في إنه يطلب من نوا إنه ما يخشش المحل إلا لو أوليفر برنا. أهي. Because مستر سوور فيري seemed pleased, pleased with أوليفر، إنه كان سعيد من أوليفر. نوا was told أخبر نوا to work inside إنه يشتغل جوه بس when أوليفر went out لما يطلع أوليفر برا with مستر سوور فيري. يعني نوا يفضل برا المحل لغاية ما يبدأ مستر سوربيري ياخد مثلا أوليفر وهيطلع ويشوفوا شغل برا أو حاجة فيبقى مسموح لنوى إنه يخش المحل غير كده غير مسموح له يخش المحل فده كان استحسان لأوليفر من 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 السيد سوربيري طبعا على حساب نوى. Question 31 Why do you think لماذا تعتقد did Noah talk unpleasantly about Oliver's mother؟ إن نوى اتكلم عن أم أوليفر بطريقة غير صحيحة أو بطريقة غير سليمة أو بطريقة غير زي ما نقول يعني كويسة لأن هو طبعا أهان والدة أوليفر. I think Noah 
was jealous of Oliver because Mr. Sowerberry seemed pleased with him. أعتقد إني نوا كان غيران من أوليفر لإني مستر سوبرري كان يبدو عليه السعادة الخاصة ب ب أوليفر. So he wanted to annoy him. لذلك هو أراد أن يضايقه. Annoy يعني داي داي أوليفر يعني. Question thirty two. Why did Oliver feel ashamed and angry when Noah talked about his mother? لماذا Oliver شعر بالخزي أو بالعار أو بال بال بالحرج والغضب عندما تكلم Noah عن أمه. أو Why did Oliver start to hit Noah hard? لماذا بدأ Oliver في ضرب Noah ب بشدة أو بقسوة? Because Noah talked badly about his mother, لأن نوا تكلم بسوء عن أمه بشكل سيء. He said that she died in the workhouse because she was no good at anything. قال له إنها ماتت في الإصلاحية لأنها ما كانتش جيدة في أي حاجة. يعني ما كانش فيها أي لازمة. ما كانتش بتقدر تشتغل. ما كانتش بتعرف تشتغل أصلاً. فبالتالي هم ما كانوش بيهتموا بيها. فبالتالي ماتت من المرض. Number thirty-three. How did Mr. Sowerberry and his wife Sided with Noah against Oliver when they quarrelled. كيف أن السيد سوربيري وزوجته أصبحوا في جانب أو أصبحوا مع نوا ضد أوليفر when they quarrelled عندما تشاجروا. إزاي? Before they knew what happened, قبل ما يعرفوا إلا حصل, they locked Oliver in a dark cellar. حبس أوليفر في غرفة في مخزن. عشان نبقى محددين يعني في مخزن مظلم and complain to Mr. Bumble واشتكوا لمستر بامبل من غير ما يسألوا ايه اللي حصل يا أوليفر ايه اللي حصل يا نوا لا هم خدوا حكمهم على طول بان هم يحبسوا أوليفر ويشتكوا لمستر بامبل Question 34 Give an example to show that Oliver was a courageous boy Courageous boy يعني ولد شجاع اعطي مثال يثبت ان اوليفر ولد شجاع لما جه مستر بامبل وبيقول له انت عارف مين اللي بيكلمك قال له ايوه قال له يعني انت مش خايف قال له لا تمام هو ده هي دي الايام when he was locked عندما كان محبوس in the cellar في المخزن مستر بامبل talked to him menacingly menacingly يعني مهددا كان بيتكلم معاه مهددا menacingly menacingly مهددا but Oliver told him لكن Oliver قال له that he was not afraid ان هو مش خايف هي دي الاثبات على ان Oliver كان شجاع question 35 what did Mr. Bumble blame Mrs. Sowerberry for بماذا لام يعني لوم بماذا لام السيد بامبل السيدة سوربيري هو لمها على ايه انها ادته اكل إنها إدت أكل لأوليفر يعني إنها أكلته لحمة وهو مش المفروض يأكل لحمة He blamed her for giving Oliver too much meat أهو لمها هو لمها على إنها أعطت لأوليفر لحمة كتير زيادة And for being too kind to him وإنهم كانوا طيبين معاه جدا ومش المفروض إنهم يعملوا كده يعني Question 36 What advice did Mr. Bumble give to Mrs. Sowerberry? ما النصيحة التي أعطاها السيد بامبل إلى السيدة سوربيري? He advised her to leave Oliver in the cellar without food for a few days. طلب منهم أو نصحها بأنها تترك أوليفر داخل المخزن لعدة أيام بدون طعام. لعدة أيام قليلة طبعاً. Few, a few days. بدون طعام. And to feed him only soup. وأنها تطعمه فقط تطعمه فقط على الحساء على الشربة فقط شربة فقط. Thirty seven. Why did Oliver run away from Mr. Sowerberry's house? لماذا هرب Oliver من من منزل Sowerberry? He knew he could not stay in that place any longer. هو عارف إنه مش هيقدر يقعد في المكان ده الفترة أطول من كده. His life was unbearable. حياته قد يعني لا تحتمل زي ما بنقول. كانت لا تحتمل. Unbearable. ده أفضل ترجمة زي ما بنقول. Thirty-eight. How did Oliver run away? كيف هرب Oliver from Mr. Sowerberry's house? طبعاً عارف إن هم ناموا وتأكد إن الباب مش مغلق عليه مش مقفول بالمفتاح مثلاً فخرج. 
قدر يهرب وهم نايمين he realized هو أدرك he realized that the door was not locked أهو أدرك وعرف إن, البي... إن الباب مش مغلق عليه مش مقفول عليه صح no one was awake ما كانش حد مستيقظ and it was easy to leave the house without anyone realizing وكان من السهل أن يترك البيت بدون أن يشعر أو يدرك أي شخص ذلك Quotations with model answers. So I did quotation. We give me a bar. حد قالها. وبيطلب مني بعض الأسئلة إني زي مين قالها المين قالها زي رد على الزي هنشوف كده بعض ال ال quotation questions المهمة. طبعا أنا ما جبتش كل ال quotations لإني طبعا كان في quotations كتير جدا ولكن إحنا جبنا بعض ال quotations. تعالوا كنا نشوف number one. السؤال هيبقى أو الكوتيشن هتبقى باللون الأورنج اللون البرتقالي السؤال هيبقى باللون الأبيض والإجابة عليه باللون الأصفر يعني زي ما احنا شايفين كده عندنا 1 عندي A, B, C عندي ثلاث أسئلة زي ما احنا شايفين طيب number 1 what's the mother's name حد قال الجملة دي يا ترى مين اللي قالها فبيقول لي who asked this question من سأل هذا السؤال to whom لمن was it asked لمن سؤل هذا السؤال طبعا the doctor asked it to the nurse الطبيب أس سأل السؤال ده للممرضة طيب question number B what was the, the other person's answer ماذا كانت إجابة الشخص الآخر اللي هي الممرضة يعني she said that she didn't know هي قالت أنها لا تعرف question number C where did that conversation take place أين كان مكان هذه المحادثة المحادثة دي أخذت مكان فين مكانها كان فين it took place كانت في in the workhouse في الإصلاحية دي الطريقة اللي احنا بنجاوب عليها الكوتيشن تعالوا نشوف number two number two I don't know she, she was ill and weak when she came حد قال الجملة دي who said this to whom مين قال لمين مين قال الجملة دي والمين the nurse said this to the doctor الممرضة هنا هي اللي قالت الجملة دي للطبيب Who were, who were they talking about? على عن من كانوا يتحدثون. They were talking about Oliver's mother. كانوا بيتكلموا على أم Oliver. Question number C. What did the speaker mean by I don't know? ماذا كان يعني المتحدث بكلمة I don't know? She meant هي كانت تعني الممرضة يعني that she didn't know the woman's name. إنها ما كانتش تعرف اسم الامرأة اسم المريضة. Quotation number three. Can I see my new baby? مين اللي قال الجملة دي? Who made this request? مين اللي طلب الطلب ده? To whom? والمين? اللي طلب الطلب ده Oliver's mother made this request وطلبته من مين مين? To the nurse. للممرضة. هي عملت الطلب ده للممرضة. What did she do when she saw her new baby? ماذا فعلت عندما رأت البيبي الجديد? الطفل الرضيع الجديد She kissed him gently بسيته برفق on the cheek على خده and smiled وبتسم What happened to the mother after that ماذا حدث للأم بعد ذلك الإجابة She died ماتت Quotation number four Poor woman She was so beautiful We'll never know who she was يا لها من امرأة مسكينة كانت جميلة جدا سوف لا نعرف أبدا من كانت مش هنعرف هي مين أبدا Who said these words and where مين قال الكلمات دي و... وأين The nurse هي اللي قال كده فين المكان at the workhouse في الإصلاحية What happened to that woman ماذا حدث لهذه الإمرأة She died ماتت Question C Why wouldn't they be able to know Who that woman was لماذا كانوا غير قادرين على أن يعرفوا من كانت هذه الامرأة Because they even didn't know her name لأنهم أبدا ما عرفوش اسمها من ساعة ما جات الورك هاوس زي ما بنقول يعني Quotation number five Now Oliver's nine You don't need to look after him الآن أوليفر بلغ التاسعة أنت لست في حاجة للاعتناء به Who said this to whom? مين اللي قال كده؟ طبعا Mr. Bumble said this to Mrs. Mann للسيدة Mann Where did this conversation take place? أين كان مكان هذه المحادثة؟ It took place in the old building في المبنى القديم where orphans lived حيث عاش اليتامى 
Why did the speaker say they didn't need to look after that boy? لماذا المتحدث كان يقول إنهم ليسوا بحاجة للاعتناء بهذا الولد? Because the boy was big enough. لأن الولد خلاص كبر. بقى كبير في السن. بدرجة كافية to work for his food ليعمل زي ما نقوله كده للقمته. يعمل ليأكل. عشان هيشتغل هياخد أكل مش هيشتغل مش هنصرف عليه. Quotation number six. He is old enough to work for us in the workhouse. Who said this to whom? مين قال كده؟ والمين؟ Mr. Bumble said this to Mrs. Mann. جميل. Who were they talking about? عن من كانوا يتحدثون؟ Oliver Twist. How old was he at that time? كيف كان عمره في ذلك الوقت? He was nine years old. بلغ من العمر تسع سنوات. Quotation seven. Why were, uh, sorry, why are you crying? You're lucky to work here. We will give you food and a bed for nothing. Who said this to whom? لماذا تبكي؟ أنت محظوظ إنك تشتغل هنا. هنديك طعام وسرير مجانا بدون أي شيء تدفعه. مين اللي قال ده والمين؟ The managers of the workhouse, مدراء الإصلاحية, said this to Oliver. قالوا الجمل دي لأوليفر. أو قالوا الكوتيشن ده لأوليفر. Why was the addressed person sad and crying? لماذا الشخص الموجه له الكلام addressed هنا؟ ده معنى كلمة addressed. الشخص الموجه له الكلام أو المعني بهذا الكلام أو المقصود بهذا الكلام كان حزين وكان يبكي. He was sad to leave his friends and the only home he had ever known. كان حزين وبيبكي لأنه ترك أصدقائه والبيت الوحيد أو المأوى الوحيد اللي عرفه طيلة السبع سنوات الماضية. Was that person really lucky? هل هذا الشخص كان حقا محظوظا to work at that place إنه يشتغل في هذا المكان؟ لماذا ولماذا لا؟ Why or why not? No طبعا لا طب why not بقى؟ Because he worked hard there لأنه اشتغل بجدية هناك اشتغل كتير. His bed was very uncomfortable سريره كان غير مريح and the food was never enough والطعام عمره ما كان كافي ليشبعه. Quotation number eight. Please, sir, I want some more. Who said these words to whom? Oliver said this to the master. Oliver هو اللي قال ده للسيد who gave the boys their food اللي كان بيدي للأولاد طعامهم. اللي بيغرف لهم زي ما بنقول يعني بيغرف لهم طعامهم. Question number B. What was the effect of these words on the addressed person and why? ماذا كان تأثير هذه الكلمات على الشخص المعني الشخص المقصود ولماذا الشخص اللي كان أوليفر بيقوله الكلام ده إيه اللي حصل له The master was furious كان غاضب جدا No one had ever asked for more before لماذا لأني ما حدش طلب طعام زيادة قبل كده من قبل How did the addressed person react to this request كيف تصرف الشخص المقصود تجاه هذا الطلب He angrily took Oliver's arm. هو بغضب خد أوليفر من دراعه زي ما بنقول and led him وأخذوا إلى قاده قاده إلى to the managers of the workhouse إلى مدراء الإصلاحي. ده كان reaction رد الفعل. Quotation number nine. Why are you crying? You should be happy to have the opportunity to work with someone like Mr. Sowerberry. لماذا تبكي؟ أنت يجب أن تكون سعيدا على هذه الفرصة لتعمل مع شخص مثل السيد سوربيري. Who said this to whom? مين قال ده؟ لمين؟ Mr. Bumble said this to Oliver Twist. Mr. Bumble هو اللي قال ده لس... ل... 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 لأوليفر تويست. Uh, where were they when this conversation took place? Where were they? أين كانوا؟ When عندما this conversation took place عندما حدثت هذه المحادثة. ما تستغربش يعني where where دي طبعا أين كانوا؟ When دي ما مش معناها متى معناها عندما. They were walking down كانوا ماشيين the street في الشارع to Mr. Sowerberry's house إلى منزل السيد Sowerberry. How did that person have the opportunity to work with Mr. Sowerberry؟ كيف كانت هذه الفرصة؟ أو كيف How did that person, كيف أن هذا الشخص have the opportunity, have the opportunity, كان لديه هذه الفرصة لكي يعمل مع السيد سوربري. 
ازاي جت الفرصه دي لاوليفر يعني احنا طبعا عارفين ان هم علقوا الورقه ام 5 جنيه دي when the managers put a message on the door of the workhouse it offered 5 pounds to anyone who could take oliver away اهي عندما علقوا الرساله اللي فيها على الباب طبعا بتاع الاصلاحيه اللي بتقول ان اي شخص يقدر ياخد اوليفر هياخد 5 جنيه Mr. Sowerberry needed an apprentice. Sayyid Sowerberry احتاج إلى أو كان يحتاج معاون أو شخص مساعد لي. So he told Mr. Bumble that he could take Oliver. لذلك هو أخبر Mr. Bumble إن هو يقدر يأخد Oliver. Quotation number ten. He's very small, Mr. Bumble. هو صغير جدا يا Mr. Bumble. صغير جدا في الحجم. Who said this to whom? Min alda will mean Mr. Sowerberry said this to Mr. Bumble. Said Sowerberry alda the Sayyid Bumble. Who were they talking about? عن من كانوا يتحدثون؟ كانوا بيتكلموا عن مين هنا؟ Oliver Twist. عن Oliver Twist. جميل. Quotation number eleven. Now get some sleep. الآن احصل على قسطا من الراحة. You don't mind sleeping down in the shop. أنت لا تمانع من النوم. في المحل Do you? لست كذلك أليس كذلك There is nowhere else to sleep in our house لا يوجد أي مكان آخر تنام فيه في بيتنا Who said these words to whom? مين قال الكلام ده والمين Mr. Sowerberry's wife زوجة السيد Sowerberry ممكن أقول طبعا Mrs. Sowerberry على طول Said this to Oliver قال الدال Oliver What was the addressed person going to work at that shop? ماذا كان سوف يعمل؟ الشخص المعني بهذا الكلام الشخص اللي موجه له الكلام ده كان هيشتغل ايه he was going to work as an apprentice coffin maker كان هيشتغل كمساعد كصبي لصانع التوابيت او الاكفان زي ما احنا بنقول ولكن توابيت لان هم طبعا الدفن ساعتها كان في توابيت خشب question C was it easy for him to sleep in that place هل كان من السهل انه ينام في هذا المكان؟ why and why not؟ طبعا نو no, ما كانش سهل because he was alone in a, in a strange dark room لانه كان في غرفه مظلمه وغريبه عنه ما نامش فيها قبل كده surrounded by unfinished coffins محاطا بالتوابيت غير مكتمله الصنع. Quotation number 12 You were from the workhouse انت من الاصلاحيه aren't you؟ ألست كذلك؟ I help Mr. Sowerberry. أنا بساعد Mr. Sowerberry. You do what I say. أنت تفعل ما أمرك أن تفعله. أو ما أقوله يعني. Workhouse boy. يا ولد الإصلاحية. Now open the shutters. افتح الشاترز. قلنا دي شاترز اللي هي الأبواب بتاعة المحل. اللي بتتفرد وبتتني. تمام. Who said these words to whom? مين اللي قال كده؟ والمين؟ نوا كلاي بول هو اللي قال كده. Said this to Oliver. قال ده لأوليفر What did طبعا لو انا عايز اقول these words ما فيهاش مشكله يعني said these words ما فيش مشكله تمام آه لكن بقول this يعني هذا قال هذا وخلاص قال هذا الكوتيشن يعني تمام What did the speaker look like كيف كان يبدو آه آه المتحدث اللي كان بيقول الكلام ده He was tall a tall boy كان ولد طويل with red nose with a red nose بأنف حمراء Why did the speaker give the the other person that order with a small kick? لماذا أعطى المتحدث هذه الأوامر أو هذا الأمر بركلة خفيفة كده؟ ليه 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 نوا كلاي بول ركل أوليفر وهو بيديله الأوامر دي؟ He wanted to make sure that Oliver knew who the master was. هو أراد أن يؤكد على أن أوليفر عرف من هو السيد هنا ومن طبعا العامل يعني. Quotation number 13, what happened to your mother? ماذا حدث لأمك? Workhouse boy, يا طفل الإصلاحية. I heard she died in the workhouse because she was no good at anything. أنا سمعت أنها ماتت في الإصلاحية لأنها ما كانتش جيدة في عمل أي شيء. I heard that if she hadn't died, أنا سمعت أنها لو ما كانتش ماتت بالطريقة دي أو ما كانتش ماتت, they would have punished her, كانوا أصلا هيعقبوها. Who said these words to whom? مين قال الكلام ده؟ Noah Claypool said this to Oliver. هو اللي قال ده لأوليفر. How did the addressed person feel on hearing this? كيف كان أو كيف شعر المعني بهذا الكلام عندما سمع هذا الكلام؟ طبعا he felt هو شعر both بكلا الإحساسين. 
حس انه اشيمد انه اتهان انه من العار عليه انه يسمع الكلام ده ويسكت اند انجري وطبعا غضب جدا هاو ديد هي رياكت تو ذيس انسولت كيف تصرف تجاه هذه الاهانه انسولت يعني اهانه شتيمه يعني هي ستارتد تو هيت نوا هارد بدا يضرب نوا بشده طبعا مين اوليفر ده المقصود يعني Quotation number 14. You've been too kind to him. Into kuntu tayibin awi ma'a. Leave him in this cellar. Itruku fil magzan da without food for a few days. Bidun ta'am la'iddat ayam qalila. Then feed him only soup. It'umu, ba'da zalik, it'umu faqat ala shurba. Who said these words to whom? Min alik kalam da wul min. Mr. Bumble said these words to Mrs. Sowerberry. Ahi, istakhdamna al-maradi these words. Aadi jiddan, yani zama ahamil uun. Mr. Bumble هو اللي قال الكلام ده للسيدة سوربيري. Was the addressed person really too kind to Oliver? هل الشخص المعني بهذا الكلام كان حقا عطوف جدا مع أوليفر؟ No, she wasn't. طبعا لا ما كانتش أبدا السيدة سوربيري عطوفة مع أوليفر خالص. What did Oliver decide to do when he realized that his life was unbearable? ماذا فعل أوليفر؟ ماذا كرر أوليفر عندما عرف أو أدرك أن حياته غير قابلة للتحمل. He decided to run away. قرر إنه يهرب. هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير. ما تنساش مرة تانية بفكرك لايك وشير وما تحرمش الغير. لو أنت أول مرة تشوفني سبسكرايب في القناة، اشترك في القناة. آآ آآ ما تنساش كمان تفعل زر زر الجرس النوتيفيكيشن بيل عشان دايما يجيلك إشعارات بالحلقة الجديدة. أه لو حابب تترك اي سؤال تقدر تسيب سؤالك تحت الفيديو مباشرة او تقدر تسيبه على الهاشتاج ايزي انجليزي اللي بالنفس الهاشتاج ده تقدر تبحث عن اي حلقة او اي شيء احنا نشرناه على صفحتنا بالهاشتاج اللي قدامك ده على اي متصفح عندك اتمنى يا رب ان انا اكون ساعدتكم اتمنى ان انا اكون فدتكم كان معكم مستر طه البنا من قناة ايزي انجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته